ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नरम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर नष्ट प्राएद्रेशु नि भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ते भवति नैष्टिकुषत्तम मयीती शेष क्रिया तो मवक्षत निदेशम्मा मयीती शेष क्रिया तो मपच्यसे ट्रांसलेशन विथ युअर हार्ट क्लेंस्ड बाय प्रॉपरली कैरिंग आउट माय command resigning to me the fruits of all your acts you will finally attain to me but but here the words tithi krita shesha kriyatah are significant tithi means a sanctified place where charity is given people used to go to places of pilgrimage and give munificently in charity this system is still current therefore the lord said in order to sanctify your activities and the result of your actions you will offer everything unto me this is also confirmed in bhagavad gita whatever you do whatever you eat whatever you sacrifice the result should be given to me only in another place in bhagavad gita the lord said i am the enjoyer of all sacrifices all penances and everything done for the welfare of mankind mankind or society all activities therefore whether for the welfare of family society country or humanity at large must be performed in krishna consciousness that is the instruction given by the lord to kadamuni maharaj yudhishthira welcome to nathamuni wherever you are <coughs> present that place becomes sanctified because the lord himself is always seated in your heart similarly if we act in krishna consciousness under the directions of the lord and his representative then everything is sanctified this is indication given to kadamuni who acted on it and therefore received the most excellent wife and child as will be disclosed in later verses ओम ज्ञानतिरांदनशलाकय चक्षोर्मीतना तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थापित ये नूतले स्वयं रूपकदाइम ददाति स्वदाक वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमल श्रीगुरोवैष्णवांश श्रीरूप सागर जात सह घन रघुनाथ तम सजीव साइत सवदूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपाद सह घन ललिता श्री विशाखान्वता हे कृष्णकुणा सिंधो धीरबंधो जगत्पते गोपेश गोपी का काता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदवनीश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमा हरि प्रि वाचाकोभ्य कृपा सिंधोभ्य 
पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम नम ओं विष्णुपादा विष्णुप्रेस्ता भूतले श्रीमते भक्ति वेदातस्वामी नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वैतगदाधार श्रीवासरी गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे वर्णितेटे ये रक प्रतिदी मन ये कार्य चुड़ा आयानी कृष्ण कृष्णुड़ की अर्पित कृष्ण चैतन्या केन्द्र बिंदु चुस्क अने प्रधानमंत्री अच्छे दींट स्पष्ट वर्णिस्ट सो मन की दींट श्रीमद्भावत एनो उदाहरण अंत मुझे मन की नीति श्लोक अलांट व्यापारी ओक सारी तुम एंत गौरव जीवेवा धन का अकस्मात और सारी मत को तन मत को तरह अटे उदाहरण चुप्तनाटे बेसिक मन सजा मैं नम्मक वालू निजें मन की मन एम अर्पा वाली सामजा का कुटा का तरह एवर की एम चुड़ आ सेवन शाश्वत उ अदे भगवंत चलते अभी खचिता उपाल वो भाषण आ विषय सचिव वर्णित कुट सी सामज सेव चवी देश सेव चवी वेटने प्रती अभी मन कृष्णु ने केंद्र बिंदु उ तुम व्यापारी एंत धन का को तन व्यापार समृद्धि तन पेर पैन एनो सी ने एनो रकल कीर्ति तीन मत को तरह एवर तुम पट्टुकोड़ माने एक्त तुम व्यापार सो तन गुणगुना तुम वर्णितो तन एक्व कीर्ति कीर्ति बड़ा अदे प्रदेश में तनों का भिक्षपात्र अिक्षाटन चू उचुन तन पकन इंको भिक्षुड़ना तन अड़गा व्यक्ति कूर्चुवार इंत कूर्चुवार अड़गा अंत तरवा तुम चुप्तार नीला को मेकेमें जीवित मैं इंत गोप व्यापारी उड़े अंत को कदा मैं एम लाभ दी दीन द्वारा जीवित साक्षात्कार कंटार अंत व्यापार बहुदरिद्रम नमस्तुभ्यम सिद्धो सिद्धोहम तव दर्शना अंत दारिद्र्या देवता उंटे वार नमस्कार दारिद्रिया देवतू उ देवदेवते वाली नमस्कार एनक नीन सिद्धि ने पंदा आ सिद्धि अदृष्टा पशा अहम जगत् सर्व अंत नीन अदृष्ट उवर की अदृष्टा अंत एवर दृष्टि की नीन कौन इपड़े अंदर ना मुंह ना वो का 
నేను ఎవరికి కనిపించట్లేదు నాకు ఆ బాధరేషన్ అంటే నాకు ఆ బెడద అనేది లేదు ఇప్పుడు అందరూ ఇది కావాలి నాకు అది కావాలి ఇలాంటి ఇది ఇదంతా కూడా ఏమీ లేదు ఆ అదృశ్యం అనేటటువంటి నేను ఆ భాగ్యాన్ని ఆ స్థితిని పొందాను నేను ఇప్పుడు అహం జగత్ సర్వం జగత్ అంతా కూడా నా ముందే నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు కూడా అని అంటారు అందుకే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది మిత్ర సుహృత్ బంధు అని అంటారు కానీ ఈ మూడు ఈ మూడిట్లో కృష్ణుడు మనకి ఏం చేసినప్పుడు కూడా మనం కృష్ణుడు మనకి సుహృదుడిగా ఉంటాడు అంటే చాలా మనకి ఏం కావాలో తనకు ముందే తెలిసిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏర్పాటు చేయగలిగేటువంటి వ్యక్తి సుహృత్ తనకు శాశ్వతంగా ఎప్పటికీ పిడిపోయినటువంటి మిత్రుడు సుహృత్ హృదయంలో ఉండేవాడు మనకి నిజంగా చూసినట్లయితే సుధాముడు చూసుకున్నట్లయితే చూడండి తను ఏ రకంగా అర్పించాడు మరి మరి నిజంగా సుధాముడు అన్నీ అర్పించడం వలన ప్రభుపాల వారు వర్ణిస్తారు పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఏం వ్యూహం వ్యక్తపరుస్తుంది ఏదో ఒకటి సుధను వర్ణించేది ఏం చేసినప్పటికీ నాకు అదే ఏం తిన్నా ఏం ఏమి సాక్రిఫైస్ అంటే యజ్ఞం చేసిన ప్రతిదీ నాకు అర్పించమని చెప్పేసి వారు అంటారు కాబట్టి అలాగే మనకి సుధాముడు ఎప్పుడైతే తను వెళ్తూ ఉంటాడో ఎలా సాక్రిఫైస్ చేస్తాడు వాట్ ఈస్ ఇస్ సాక్రిఫైస్ బేసికలీ అని అంటే ఎవ్రీథింగ్ హీ సాక్రిఫైసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరు అనుకోవచ్చు మరి ఏం లాభం అది అంత సాక్రిఫైస్ చేసి అంత దారిద్ర్యంతో బాధపడుతూ ఉన్నారు అంటే బేసిక్గా చూడండి తను ఎలా ఉండేవారంటే పస్తులు ఉండి మొత్తం క్షీణించిపోయే శరీరం వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా భార్య బిడ్డల వాళ్ళకు కూడా ఆహారం లేకుండా తను ఎంతో కఠినమైన కష్ట కఠినమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు తన భార్య అంటుంది అట్లీస్ట్ మీకోసం కాకపోయినా నా కోసం వెళ్ళండి అంట అంటే ఇక్కడ తను ఏదో తను భోగించాలని చెప్పట్లేదు అంటే తను పతివ్రత స్త్రీ చాలా గొప్ప భక్తురాలు కానీ ఎందుకంటే తను కూడా తన కోసం వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా తనకు భర్త కూడా వెళ్తుందని చెప్పేసి ఆ రకంగా తను ఈ యొక్క కష్టం నుండి బయటపడతాడని చెప్పేసి సో కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళమంట కానీ తను వెళ్ళాడు తను అంటే ఈ చిన్న చిన్న విషయాల కోసం కృష్ణ దగ్గరికి నేను వెళ్ళను అని చెప్పేసి వారు అంటారు చివరికి తనకు నిజంగా ఒక నాలుగైదు రకాలైనటువంటి ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయి తనకి సంపద లేదని కాదు కానీ ఆ చూ చూడ ఎవరు చూడనటువంటి సంపద అది ఏమిటంటే మొట్టమొదటిది తను వైదిక జ్ఞానంలో నిష్ణాతుడు తన దరిద్రుడు కాదు యాక్చువల్గా మనం చూసినట్లయితే ఆరు ఐశ్వర్యాల్లో ఎవరికి అయితే పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉంటుందో అది కూడా ఒక ఐశ్వర్యం వైరాగ్యం ఉంది అది ఐశ్వర్యం కానీ కేవలం డబ్బులు ఉంటేనే అది ఐశ్వర్యం అనుకుంటారు అది ఒకనొక ఐశ్వర్యం అంతే సో అలాగే ఇది ఒక ఐశ్వర్యం ప్రభుపాల వారు బ్రహ్మానంద ప్రభుని అడుగుతారు బ్రహ్మానంద ప్రభుని అడుగుతారు ప్రభుపాల శిష్యులు బ్రహ్మానంద ప్రభు ఉంటారు వారిని అడుగుతారు ఏమడుగుతారంటే మీరు నా బుక్స్ నా గ్రంథాలని అధ్యయనం చేస్తున్నారా అని అడుగుతారు అంటే ప్రభుపా అంటారు బ్రహ్మాంత ప్రభు అంటారు ఆ చదువుతున్నా ప్రభుపా అని అంటారు చదవడం వేరు అధ్యయనం చేస్తున్నావా అని అంటారు ఏంటి తేడా ఏంటి దాని అర్థం వేరే అంటున్నారు అధ్యయనం అంటే ఇంగ్లీష్లో అయితే రీడింగ్ స్టడీ డిఫరెంట్ ఏంటి రీడింగ్ స్టడీ డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే 
తను అర్థం చేసి తెలుసుకోవడం కాదు తెలుసుకోవడం సరిపోతుంది తను గొడవని తెలుసుకుంటాడు ఆచరించడం అధ్యయనం స్టడీ అంటే సో తను పాటించేలాగా అప్పటి అంటే తన జీవితంలో ఎలా ఆచరించాలని చూడటం అధ్యయనం అంట అంటే తర్వాత చెప్తారంట ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి మా డిసైపుల్స్ అంతా కూడా నా బుక్స్ చదవాలి ఎవరైతే నాలుగు గంటలు ప్రతిరోజు నా గ్రంథాలు చదువుతారో అతను నిజమైన తపస్వి అంటారు ఏం చేయాలి నాలుగు గంటల ప్రోపాల్ బుక్స్ చేస్తే అతను నిజమైన తపస్వి అంటారు ప్రభుపాల్ వారు ఎందుకంటే సాధారణ విషయం కాదు అది కూర్చొని మరి అందుకే తపస్వి అంటారు ప్రభుపాల్ వారు కాబట్టి కొత్తగా ఇంకో మహారాజు ఉండేవారు భక్తి వైభవ మహారాజు అని చెప్పేసి జర్మనీలో భక్తి వైభవ స్వామి తను దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత కొత్తగా ప్రభుపాల్ వారిని అడుగుతారు ప్రభుపాల్ నేను నాకు ఏదైనా స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారా అని అడుగుతారు ప్రత్యేకమైనటువంటి నాకు ఆదేశాన్ని ఏమైనా ఇస్తారా అని అడుగుతారు అంటే ప్రభుపాల్ అంటారు లెటర్ రాస్తారు సో లెటర్ ఏమిటంటే సో రీడ్ ఆల్ మై బుక్స్ అని అంటారు అంటే నా అన్ని గ్రంథాలని నువ్వు పఠించు అని అంటారు అధ్యయనం చేయమని అంటారు ఇతను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ ప్రభుపాల్ వద్ద దాన్ని ఆల్ మై బుక్స్ అనే దాని కింద అండర్లైన్ చేస్తారు అర్థమవుతుంది అంటే అన్ని నా నా అన్ని గ్రంథాలు అనే దాని మీద అనే దాని కింద దాన్ని అండర్లైన్ చేస్తారు ఎందుకు అని అంటే ఒకటి కాదు ఏదో ఒకటి చదువు తెలిస్తే కాదు అన్ని గ్రంథాలు అని చెప్పి చెప్పి చెప్తారు అట సో ఆ రకంగా అయితే తను తన నిజానికి ఆ టైంలో కొంతమంది అంటే ఇప్పుడు వేరే దేశాల్లో అందరికీ ఇంగ్లీష్ వస్తుంది కాదు అక్కడ కొందరు ఫ్రెంచ్ అనుకో ఆ ఫ్రెంచ్ భాషనే తెలుస్తుంది వేరే భాష తెలియదు అయితే అలాగే జర్మనీలో కూడా అతనికి ఆ జర్మన్ భాష భాషనే వస్తుంది ఆ రోజుల్లో కానీ అతనికి వేరే భాష ఏమీ తెలియదు అయితే తను ఏం చేస్తాడంటే ఇంకా ఇలా లాభం ప్రభుపద్ చెప్పారు కాబట్టి నేను ఇంకా ఏదో రకంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్ జర్మనీ డిక్షనరీ పెట్టుకొని తను ఒక్కొక్క పదానికి అర్థం చూస్తూ ఒక్కొక్క పదానికి అర్థం చూస్తూ అలా ఒక్కొక్క లైన్ని చదువుతూ అన్ని బుక్స్ కంప్లీట్ చేశాడు అర్థమవుతుందా ఎంత కష్టం అవుతుంది మీకు అర్థమవుతుందా ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క చూస్తూ అన్ని బుక్స్ కంప్లీట్ చేశాడు అంటే తను చూడండి ఒక గురువుని ప్రసన్నం చేయాలి అని అంటే అది ఖచ్చితంగా మనకు కోరిక ఉన్నట్లయితే కృష్ణుడు ఆ శక్తిని ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా చేయడానికి సులభం అవుతుంది అది కష్టం కాదు కానీ ఆ గురువు కృప ఆటోమేటిక్గా తనలో ఆ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఆ బలాన్ని అనేది ఇస్తుంది బలరాముడు అంటే ఆ బలాన్ని అనేది ఇస్తాడు స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్త్ గురుతత్వం అలాగే సో మనం కూడా ఖచ్చితంగా బుక్స్ రీడింగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాపాల గ్రంథం ప్రత్యేకించి సో అలాగే ఒక బ్లైండ్ డివోటీ ఉండేవారు అంటే కొంచెం అందరు అంటే చిన్న చిన్నప్పటి నుండి తనకు కళ్ళు కనిపించవు తనకి ఇంట్రెస్ట్ బుక్స్ ప్రభుపాల్ బుక్స్ చదవాలంటే దురదృష్టవశాత్ తన కళ్ళు లేవు తనకి ఏదో రకంగా పాకెట్ మనీ ఇస్తుంటుంది ఇస్తారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఇచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఎవరు ఫేవరబుల్ కాదు ఎవరు కూడా తనకు సహకరించే వాళ్ళు కాదు సో ఆ టైంలో తను ఏం చేసేవారంటే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ అటు ఇటు చేస్తూ నానా రకాలుగా చిరు తిరుగులు అని తిరుగుతూ సో చేయకు చేయకుండా పనులు చేస్తుండే వాళ్ళను ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా 
వాళ్ళని పిలిచేసి వాళ్ళకి పాకెట్ మనీ ఇచ్చేసి తను చెప్పాడు మీరు నా డబ్బులతో నువ్వు ఏం చేసుకుంటానో చెప్పి మీరు చేసుకోండి నాకు దాని సంబంధం లేదు కానీ మీరు నాకు చేసి పెట్టాల్సింది ఏమిటంటే ప్రభుపాద బుక్స్ అనేది చూసారా అది మీరు చదివి నాకు వినిపించ వినిపించండి అనేవంట అర్థమవుతుంది అంటే ఒక్కొక్కరు ఎంత కష్టపడుతున్నారు బుక్స్ చదవడానికి అందుకే చూడండి ప్రభుపాల వారు ఒక పదానికి అర్థం దొరకకపోతే నాలుగైదు రోజులు వెయిట్ చేస్తుండేవారట ఎందుకంటే ఒకవేళ దీని అర్థం కనుక సరిగా లేకపోతే ఎవరు చదవలేదా చదవలేదు అనుకోండి ఎందుకంటే ఈ బుక్స్ పదివేల సంవత్సరాల వరకు ఉంటాయి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఒకవేళ ఒకరు చదవలేకపోతే ఆ వ్యక్తి భక్తుడు అవ్వ అవ్వ అవ్వకుండా ఉంటాడు అవ్వలేడు అందుకోసం చెప్పేసి చాలా ఆచితూచి దాన్ని అర్థాన్ని రెండు మూడు రోజులు వెయిట్ చేయండి సరే అర్థాన్ని ఖచ్చితంగా రాసేవారు సరైన అర్థాన్ని రెండవది మనకి శ్రీ ప్రభుపాల వారు డే మొత్తం అందరితో ఎవరైతే కలుస్తారో వాళ్ళందరితో మాట్లాడుతూ ప్రవచనాలు ఇస్తూ సంభాషణ చేస్తూ మార్నింగ్ వాక్స్ ఈవినింగ్ వాక్స్ రూమ్ కన్వర్జేషన్స్ అని రూమ్ సంభాషణ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తూ తను డేలో ప్రీచింగ్ చేసేవారు జనాలకి ఎంతమంది వీలుంటే అంతమందికి రీచ్ అవుట్ అయ్యి ప్రచారం చేస్తుండేవారు కానీ ఎవరైతే కలవలేకపోయేవారో వారిని వారి కోసం రాత్రి కూర్చొని బుక్స్ అన్ని రాసిస్తుండేవారు బుక్స్ మొత్తం కూడా రాస్తుండేవారు సో ఈ రకంగా ప్రభుపాల నిరంతరం కూడా శ్రమించారు దేనికోసం అంటే ఇలా ప్రచారం చేయడం కోసం తర్వాత సో మనకి అలాగే ఎన్నో రకాలైనటువంటి విషయాన్ని మనం సాక్రిఫైస్ని చేయాలి శ్రీ భగవంతుడికి ఎలా అంటే ఇంకా అడ్వాన్స్ అవుతున్నప్పుడు మన సాక్రిఫైస్ అనేది అంటే మనం చేసేటువంటి ఏదైతే సాక్రిఫైస్ అంటే త్యాగం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంకో గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు చూసినట్లయితే ఒకసారి ఒక తులసి తులసిదాస్ హరిదాస్ తులసిదాస్ వినే ఉంటారు రామాయణం రచించిన వ్యక్తి హిందీ రామాయణం చాలా ఫేమస్ అది అతనిది తులసిరా తులసిదాస్ రామాయణం అనేది నార్త్లు చాలా ఎక్కువగా చదువుతుంటారు తర్వాత ఈ తులసిదాస్ యాక్చువల్గా అయితే శ్రీరంగంలో ప్రతిరోజు కూడా చేతిలో పడుకునేటప్పుడు కూడా ఇది రాముడి విగ్రహాన్ని పెట్టుకొని పడుకునేవాట తర్వాత తను ఐదు సంవత్సరాలు తన గురువు ఆదేశం మేరకు ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు తూచా తప్పకుండా తులసిని ఆరాధిస్తూనే ఉన్నారు ఆ రకంగా అందుకోసం చెప్పేసి తనకి తులసిదాస్ అని చెప్పేసి పేరు ఇచ్చారు మనకు తులసి పూజ అనగానే మీరు చేస్తారా మీరు చేస్తారా లేదంటే మీరు నీళ్ళు పోస్తారా అని అనకు సో తులసిని అలా ఆరాధిస్తేనే మనకు కృపణిస్తుంది జపం మంచి సరిగా అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆవిడ ద్వారా ఆవిడకి రికమెండ్ చేస్తుంది కృష్ణుడికి అదే సో తనకి ఈ రకంగా మనం ఇద్దరు వీరిద్దరు కూడా హరిదాస్ అండ్ తులసిదాస్ బృందావనలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు బయటికి వెళ్తూ ఉంటే అందరూ లోకల్ వాళ్ళు అడిగే అన్నారట బాబాజీ మీరు ఎవరు కూడా ఇద్దరు బయటికి వెళ్ళొద్దు బయట ఈ ఏదైతే గజం అంటే మ్యాడ్ ఎలిఫెంట్ ఏమంటాం పిచ్చితనం ఎక్కినట్టే అంటే పిచ్చిగానే ఉంటే ఏమంటున్నాను కదా ఏ ఎనుగు ఏనుగు ఓకే మదపుటి ఎనుగు అది బయట తిరుగుతుంది అందరిని చంపేస్తుంటుంది కాబట్టి బయట మీరు వెళ్ళొద్దు అని అంటారు అంటే తులసిదాస్ హరిదాస్ అని అడుగుతాట సారీ సూర్దాస్ సూర్దాస్ అడుగుతారు ఒకవేళ అది వచ్చిందనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారో అని అడుగుతాట 
అంటే సూర్దాస్ అంటారు సూర్దాస్ చాలా గొప్ప భక్తుడు ఆయన సింగింగ్ ఆయన సాంగ్స్కి చాలా ఫేమస్ తను అంటాట నేను చెట్టకు తను అంటాట అంటే తను అంటాట అదేంటి మీ చెట్ట ఎక్కడ ఏంటి మీకు భగవంతుడి పైన విశ్వాసం లేదా తను వచ్చి రక్షించడా అని అంటాడు తాము ఎనుకు భయపడ్డారు దీనికి అని అంటాడు అంటే సరే అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు ఈలోగా సడన్గా ఆ ఏమి అక్కడికి వచ్చేస్తుంది రాగానే ఇతను చెట్టెక్కేస్తాడు సూర్దాస్ ఎక్కిన తర్వాత ఇతను ఇక్కడే ఉండి తులసిదాస్ ఇక్కడే ఉండి నిల్చొని ఉండి రాముడు ప్రార్థిస్తాట రాముడు ప్రార్థిస్తే వెంటనే రాముడు ప్రత్యక్షమై ఆ ఏనుగుని పంపించేస్తాడు పంపించేసిన తర్వాత తన చెట్టు దిగి దిగుతాడు సూర్దాస్ కింద దిగుతాడు అందరు కూడా తులసిదాస్ని కీర్తి ఇస్తారు చూసారు ఎంత గొప్ప భక్తుడో చూసారు తను ఎంత విశ్వాసం ఉందో భగ భగవంతుడి పైన అందుకోసం భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చేసి తనకి రక్షణ కల్పించాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా కొనక వాళ్ళకి తను కీర్తి ఇస్తుంటారు తులసిదాస్ అది అయిపోయిన తర్వాత తులసిదాస్ సూర్దాస్ తులసిదాస్ అంటాట ఏమని అంటే ఇప్పుడు రాముడు వచ్చి రక్షించాడు అన్న బాగుంది కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే మీకున్నటువంటి అంటే ఎంతమంది అయితే కీర్తించారో ఆ కీర్తిని గుణ దీని ఆ గుణగణాల ద్వారా వచ్చేటువంటి అహంకారం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మదపుటైనకు దాన్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు చెప్పండి అంటాడు హూ కెన్ కంట్రోల్ దట్ అది అర్థమైందా సో ఎప్పుడైతే ఈ మదపుటైనకు దీనికంటే ఎన్నో రైట్లు ఇంకా కఠినమైంది ఇంకా అపాయకరమైంది ఏంటో తెలుసా మన అహంకారం ఏమంటారు మొదటి సో ఇంతమంది అయ్యో నువ్వు ఇంత గొప్పవాడు ఇంత గొప్ప భక్తుడు ఇంత గొప్ప భక్తుడు అని చెప్పితే కీర్తించారో అది ఇంకా భయంకరమైనటువంటి మొదటి ఎనుగు అది ఒకసారి మనలో ఉంది అంటే మన జీవితాన్ని నాశనం చేసేస్తుంది అదే కాకుండా ఈ చిన్న విషయానికి ఏదో చెట్టెక్కి చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి పగెత్తి మనం దాని నుండి రక్షించబడితే సరిపోదా దానికోసం రాముని పిలిచాడు పిలవడం దేనికి అనట భగవంతుని మన సేవలో ఉపయోగించుకోవడం దీనికి అలా అంట అంటే అది అంత గొప్ప భక్తి భక్తుడు యొక్క లక్షణం అలాగే ఈయన మనకి గోస్వామిస్ కూడా అలాగే చేస్తారు సో తన కోసం ఏది కూడా ఉపయోగించుకోరు సో ఈ రకంగా సో ఈ ఈ గొప్ప గొప్ప భక్తులంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క సాక్రిఫైస్ అనేది అన్ని మ్యాచ్ ఉంటుంది అందుకే చూడండి మనం ఏది చేసినప్పటికీ సేవ ఒక మహారాజ్ ఒక మంచి విషయం చెప్తారు ఉదాహరణకి ఒక టెంపుల్లో ఒక ఏమిటంటే డీటీ డిపార్ట్మెంట్లో మీటింగ్ పెట్టారట ఒక మీటింగ్ మీటింగ్కి మహారాజు కూడా ఇన్వైట్ చేశారు ఆ డీటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఇష్యూ ఏమిటంటే గొడవ ఏమిటంటే ఈ పూజారి మధ్యలో లేదు నేను కుట్టిన మాలనే భగవంతుడికి వేయాలి అని చెప్పేసి ఒక పూజారి అంటాడు లేదు నేను కుట్టిన మాలనే భగవంతుడికి ఇది ఇలాగనే వేయాలి అని చెప్పేసి ఇంకొక ఇన భక్తుడు అంటుంటాడు అయితే ఈ రకంగా సో ఈ ఇష్యూను చెప్తుంటే మాల ఆ మహారాజు ఒక మంచి సమాధానం చెప్తారు సమాధానం ఏమిటంటే ఒకవేళ మీరు ఈ రకంగా గొడవ పడి విభేదాలతో తయారు చేసిన మాలని భగవంతుని వేయాలి అంటే అది ఎలాంటిది అంటే ముళ్ళతో తయారు చేసినటువంటి మాల ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మెళ్ళలో వేసినట్టుగా ఉంటుంది తర్వాత అదే కిచెన్లో ఇద్దరు కుక్స్ మధ్యలో జరిగేటువంటి ఏవైతే ఉంటాయో గొడవలు చేసేసి 
గొడవ పడి లేదు నా వంట బాగుంటుందంటే నా వంట బాగుంటుందని చెప్పేసి సో ఇద్దరి మధ్యలో జరిగి ఏదో వంట చేసి దాన్ని పెడతారో అది ఎలాంటిదంటే పూతన లాంటిది పూతన మంచిగా పా తన పాలు ఇచ్చేసి దాని పాల నైవేద్యం పెట్టినప్పుడు కూడా అది పాలు విషపూతమైనటువంటి అని అంటారు సో ఈ రకంగా మనం చేసే ప్రతి ఆఫరింగ్ కూడా మనం చేసే ప్రతి సేవ కూడా సో ఈ రకంగా మనం ఆ మంచి భావన చేత మంచి ఉద్దేశం చేత చేసినట్లయితే అది ఖచ్చితంగా సో భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు సో లేదు అంటే భక్తుని తప్ప సో తన్ని ఎప్పటికి కూడా సంతృప్తి చెందించలేం సో అందుకే సో మనం దేని మీద పరిగెత్తకుండా ఈ పేరు ప్రఖ్యాతులు సో ఈ వీటన్నిటి పరిగెత్తకుండా తర్వాత మనం చేసేదో కొద్ది సేవ కొద్దిపాటి సేవ స్వల్పమపి అస్య ధర్మస్య త్రాయితే మహతోపయాత్ అస్సలు స్వల్పం ఆ కొద్దిపాటి సేవ కూడా ఒక ఆచారం చెప్తారు సు అంటే క్వాలిటీ అంటే ఒక మంచి లక్షణం అంటే ఆ సేవ భావం అనేది కొద్దిగా చేసినప్పుడు కూడా అది సరిగ్గా ఉందనుకోండి ఖచ్చితంగా అది ఎంతో సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్పేసి ఎవరు అంటారు అందుకే మనం ఈ విషయాన్ని గమనిస్తూ సేవ చేసినట్లయితే మనకు మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ రామ